ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചമ്മന്തിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ചമ്മന്തി കൂട്ടി കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചമ്മന്തി നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചമ്മന്തി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണോടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതുതായിട്ടിടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമ്മന്തിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു അരമുറി നാരങ്ങാ നീരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നാല് വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഒന്ന് നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പേഷൻ ഫ്രൂട്ടിൽ നല്ല പുളിയുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങാനീരിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതോ നാരങ്ങാനീര് ഇവിടെ ഓപ്ഷനലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചുട്ടെടുത്ത തേങ്ങാ കൊത്താണ് അത് ഞാനിവിടെ വിറകടുപ്പിൽ ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിലോ ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ചമ്മന്തിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ആദ്യം ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ട് ഗ്യാസിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഈ വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കൂടുതലായിട്ട് കറുത്ത് പോകരുത് ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ കളയരുത് അത് നമുക്ക് ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങാ കൊത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കൊന്ന് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഊപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വറ്റല മുളകും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് വലിപ്പമുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടും അതിനുശേഷം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കഷ്ണാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാ കൊത്തൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഷൻ ഫ്രൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ പേഷൻ ഫ്രൂട്ടിന് നല്ല പുളിയുള്ള പേഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടാൽ വിചാരിക്കും നല്ല മധുരമായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല പുളിയുള്ള പേഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് നാരങ്ങേൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങാനീരോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വറ്റലുകളൊക്കെ മൂപ്പിക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ബാക്കി വന്ന വെളിച്ചെണ്ണാണ് അതോടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് വീണ്ടും ഒരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ കുമ്പൈസ് 